Всіх вітаю! Цей випуск буде про топ-3 новини, які ми для вас підібрали з минулого випуску, та зараз більш детально про них вам розповімо. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар та по можливості зробіть репост в будь-яких соціальних мережах. Перша новина буде про те, як київський бронетанковий завод відвантажив партію модернізованих танків Т-72 до нашого війська. Партія складається з 15 танків, як я вже казав у минулому відео. Передачу техніки організував Об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном. Задля дотримання належних заходів безпеки на залізничному транспорті техніку завантажили автоматизованим методом. Башту та ствол гармати також зафіксували у нерухомому положенні з метою неможливлення поворотів під час руху. Танки дуже скоро надійдуть до військових частин. Варто зазначити, що найближчим часом у війська буде відправлена друга партія танків з 10 одиниць. Всі танки модернізовані та капітально відремонтовані, на танках доопрацьовано оптику та стабілізаційну систему гармати. Також наша армія отримує у лютому ще одну партію шести танків Т-72 від Київського бронетанкового заводу. Вони будуть теж модернізовані та з покращеними характеристиками. Цими танками укомплектують танковий батальйон. Друзі, вважаю це гарною новиною для нашої армії та держави в цілому. Наше військо становиться міцнішим, і це дуже радує. Якщо ти теж так вважаєш, постав лайк цьому відео. Тепер переносимось до Херсону, де місцева школа під номером 32 отримала грант від Євросоюзу. Грант направлений на очищення Чорного моря від пластику, чим і будуть займатися школярі цієї школи. Вони хочуть навчати людей правильно поводитись з відходами, особливо в туристичний період на березі моря. Також учні хочуть встановити контейнери у вигляді морських жителів, щоб заохочувати людей. Цей грант має декілька напрямків. Один з них – відкриття майстерні з переробки пластикових кришечок. На даний час школярі шукають приміщення, де можна встановити обладнання для переробки пластика. Переробляти будуть два види пластику і виробляти з нього лавочки та пластикові таблички. Учні навіть назбирали вже 50 кілограмів кришечок для першої переробки. Потрібно приміщення площею 100 квадратів. Такі новини показують, що в нас дуже розумна молодь, яка прагне кращого майбутнього для нашої країни. Якщо ти теж такої думки, як я, тоді напиши коментар під цим відео. І остання новина буде про військове співробітництво між Україною і Великобританією. У Вінниці командувач повітряними силами зустрівся з новопризначеним аташе з питань оборони Великої Британії в Україні. Генерал-полковник Сергій Дроздов та командор Тімоті Вудс обговорили проведення спільних навчань, обмін офіцерами і кадетами, також обговорили військово-технічну допомогу і багато інших питань. Крім цього, обговорило можливо більш поглиблену співпрацю між повітряними силами України та Великобританії. Зазначимо, що Тімоті Вудс відзначив високий рівень підготовки українських курсантів, які навчаються в Королівському коледжі. Вважаю, така співпраця піде нашої країні та нашим повітряним силам тільки на користь. Якщо тобі подобається така співпраця наших повітряних сил, тоді зроби репост. Всі ці три новини насправді дуже важливі для нашої держави. Вони показують, що країна розвивається в різних напрямках. Якщо цей випуск викликав в тебе приємні враження, покажи його рідним та знайомим. Наостанок, хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Дякую кожному за підтримку каналу. Вже завтра на каналі буде нове відео у нашому звичайному форматі. Також, якщо є бажання, поширюйте наші відео в різних спільнотах. Всім бажаю всього найкращого. До наступного випуску.